Liebe Claudia Tridel Hoffmann, liebe, liebe Katja Trippel, lieber Harald Lesch, verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Abend. Uh, unsere heutige Veranstaltung ist über ein ganz wichtiges Thema, überhitzt die Folgen des Klimawandels für unsere Gesundheit. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie alle heute Abend nach langer Zeit endlich wieder zu einem Live-Event kommen können und dass wir Sie begrüßen dürfen. Ähm, heute Abend, also man hat noch nicht die Gewohnheit, äh, äh, heute Abend ist das eine 3G-Plus-Veranstaltung. Also das heißt, dass man muss nicht unbedingt die, die Maske tragen, aber natürlich darf man äh, die Maske tragen, gerne, wenn man es so besser fühlt. Äh, mein Name ist Michael John Gorman. Ich bin der Gründungsdirektor von Biotopia, äh, Naturkundemuseum Bayern. Das ist das neue Naturkundemuseum, das wir hier nebenbei ähm, zwischen Schloss Nymphenburg und Botanischen Garten bauen. Äh, und äh, das wird äh, gebaut über die nächsten Jahre als Weiterentwicklung und äh, neue Inkarnation von Museum Mensch und Natur. Äh, an Biotopia als, als Museum hat drei Hauptziele. Die erste Ziel ist Wissenschaftskommunikation, hauptsächlich für Biowissenschaften und Lebenswissenschaften. Also nur dank an Biowissenschaften sind wir alle hier heute Abend, äh, wegen Innovation mit mRNA, Impfstoffe und so weiter. Und äh, Biowissenschaften und Lebenswissenschaften sind wirklich ganz wichtig und zentral für Biotopia und wie wir die kommunizieren. Äh, zweite Ziel von Biotopia ist Umweltkommunikation. Und die, diese Themen kommen wirklich zusammen heute Abend. Also Umweltkommunikation auch ganz wichtig ähm, und Umweltkommunikation auf wissenschaftlicher Basis natürlich äh, auch sehr wichtig. Und dritte Ziel ist breite Bildung. Wir müssen wirklich ein breites Publikum für diese Themen interessieren. Wissenschaftskommunikation ist äh, derzeit wichtiger als je. Und wir haben wirklich während der Pandemie gesehen, dass es gibt viele große Lücken im Wissen durch Politisierung der Wissenschaft, durch Fehlinformationen, Wiederherstellung des Vertrauens in die Wissenschaftler. Und die, die, das gibt uns große Herausforderungen und die sind wichtige Themen für uns. Wir, also Biotopia, zusammen mit LMU, mit Helmholtz-Zentrum München, mit, mit dem Deutschen Museum und mit ähm, äh, TU München. Wir haben gerade ein neues Zentrum gegründet für Wissenschaftskommunikation. Das heißt Munich Science Communication Lab. Und das ist gerade jetzt gegründet und äh, das hat einen Schwerpunkt, das für heute Abend ganz relevant ist. Planetary Health. Was ist Planetary Health? Das ist das Zusammenhang zwischen menschlicher Gesundheit und äh, planetarische Gesundheit, also healthy people, healthy planet. Äh, wie hängen die zusammen? Und das ist genau äh, das zentrale Thema von unserem Gespräch heute, heute Abend. Ähm, äh, also zwei von unseren Teilnehmern heute Abend äh, sind auch Mitgründer von diesem Munich Science Communication Lab, Professor Harald Lesch und die Claudia Treidel Hoffmann. Also das äh, um, und, und das, das wird äh, über die nächsten Jahre viel in diesem Bereich machen. Und, und äh, das neue Buch von Claudia Treidel Hoffmann äh, und äh, Katja Triple äh, heißt Überhitzt und das geht um das Problem, wie hängt Klimawandel zusammen mit Gesundheit. Und ich habe zufällig eine sehr persönliche Erfahrung mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit. Also erst letzte Woche war ich mit äh, die äh, Borreliose diagnostiziert. Und ähm, das, also was macht überhaupt eine Zecke in Oberbayern am Ende Oktober unterwegs? Also das, äh, äh, das ich denke, vielleicht die Claudia Treidel Hoffmann kann uns später erklären. Also, aber vielleicht ist das schon ein Zeichen von Klimawandel. Uh, zum Glück, die Antibiotika funktionieren sehr gut und das ist uh, alles in Ordnung. Aber ja, stellen Sie sich vor, also heute Abend uh, werden wir eine, eine Veranstaltung machen, das ist auch Teil von diesem neuen Festival in Bayern, das High A Festival. Das ist ein Festival, das Forschung und Kunst zusammenbringt und auch Zukunftsthemen. 
Äh, und äh, wir, wir werden auch weitere Veranstaltungen in dieser Reihe haben. Das werden wir am Ende der Veranstaltung besprechen. Ähm, und natürlich heute Abend werden Sie alle die Chance haben, Fragen zu stellen äh, und äh, an, an unsere drei äh, Podiumsteilnehmer. Und äh, wir werden auch, äh, das ist etwas sehr Schönes, nach zwei Jahren ohne solche Veranstaltungen, also wir, man wird auch die Chance haben, äh, Bücher von unseren drei Autoren äh, unterzeichnen zu lassen äh, unten. Also wir haben eine limit begrenzte Anzahl von Büchern, äh, äh, aber die, die sind unten im Foyer und nach der Veranstaltung es wird die Chance geben, äh, die signieren zu lassen. Aber nun würde ich sehr gerne übergeben an Deutschlands Lieblingswissenschaftskommunikator <lacht> Harold Lesch. Vielen Dank. <lacht> Du darfst. Wunderbar, ich, ich, ich danke dir sehr. Ich stelle mich einfach hier hinten hin, Michael John. Dann haben die, haben die, denn es geht heute Abend um die, um die beiden Damen und ihr Buch. Und ich bin jetzt der Maître de Plaisir sozusagen heute Abend. Ich freue mich sehr, dass ihr alle hier sind. Ist großartig. Aber was für ein Thema. Himmel, Herrgott nochmal. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Das hätten wir doch alle schon vor Jahren, vor Jahrzehnten machen können. Wir wissen doch längst Bescheid, schon seit Ewigkeiten und drei Tagen. Aber offenbar reichen die Bilder von schmelzenden Gletschern in den Alpen oder dem auftauenden Permafrost in Sibirien, die reichen nicht. Die reichen nicht dazu aus, um uns zum Handeln zu bringen. Dieses Buch beginnt mit einer Granate am Beginn. Diese Granate, die glaube ich euch übrigens inzwischen die ganze Zeit... Es beginnt, ja, ich finde, ja, die fünf Kerninfos zum Klimawandel in nur 20 Worten. Er ist real, wir sind die Ursache, er ist gefährlich, die Fachleute sind sich einig, wir können noch was tun. Dankeschön, guten Abend. So. Ja, das ist es doch. Er ist real. Wie lange haben wir denn gebraucht, um das wahrzunehmen, dass er wirklich real ist? Was muss uns denn passieren, bis wir wirklich wahrnehmen, dass in den letzten Jahrzehnten ja, mit der ganzen Natur und damit natürlich letzten Endes auch mit uns etwas passiert ist, was wir doch im Grunde genommen nicht gewollt haben können. Wir haben aber immer so weitergemacht. Wie auf der Titanic, schon fast. Und die Kapitäne der Boote, also der Staaten, haben nicht wirklich was dagegen unternommen. Ab morgen geht es wieder los in Glasgow, sitzt man wieder zusammen, sitzt man wieder eng zusammen und wird dann wieder beginnen, sich darüber Gedanken zu machen, was man nun gegen den Klimawandel oder als Klimaschutz Maßnahmen tun kann und immer wird eigentlich davon gesprochen, die Wirtschaft, die Ökonomie. Es wird davon gesprochen, dass das mit der Energiewende nicht so geht. Alle wissen, wie es was sein muss, nämlich raus aus den fossilen Ressourcen, rein in die Erneuerbaren. Das wissen alle und trotzdem wird immer wieder darüber geredet, dass man es nicht noch verschieben kann oder vor allen Dingen die große Hoffnung, technische Innovationen. Das hat doch bis jetzt immer geholfen. Das sind doch schlaue Mädels und Jungs an diesen ganzen Forschungsinstituten. Die entdecken bestimmt noch was. Da gibt es doch noch, das kann doch nicht sein. Also, dass wir jetzt einfach so überall Windräder und Photovoltaikanlagen, nee, komm, also da gibt es doch bestimmt noch irgendeine Granatenenergiequelle, die ihr noch nicht kennt. Das merkt man überall auch dran, äh, daran, wie, wie in der Öffentlichkeit zum Beispiel über Wasserstoff gesprochen wird. Einige sprechen von Wasserstoffenergie. Ob das nicht die Lösung sei? Dass man allerdings Energie braucht, um diesen Wasserstoff überhaupt herzustellen, das scheint man dann auch schon mal gelegentlich zu vergessen. Und auch unsere neue Regierung tut nicht das, wenn Sie sich mal überlegen, für einen winzigen Moment, es gibt eine der leichtesten Übungen, dazu muss man keine Bürokratie ändern, gar nichts, man muss gar nichts tun. Man hätte einfach so, kann, hätte ich mir gut vorstellen können, nach der Vereidigung, direkt nach der Vereidigung, sagt der Kanzler, und im Übrigen führen wir ab morgen in Deutschland ein Tempolimit ein von 130. Einfach so. Stellen Sie mal vor, ist eine, ist eine der leichtesten Aufgaben ohne bürokratischen Aufwand und hätte übrigens auch unmittelbar mit dem Thema des Abends zu tun. Nicht nur wegen der zwei Millionen Tonnen CO2, die dann eingespart werden würden, sondern auch wegen des fehlenden Abriebs. Denn wenn man langsamer fährt, hat man auch weniger Abrieb. Sie glauben gar nicht, wie viel, wie viel Feinstaub in der Luft ist, wie viel Teilchen in der Luft ist, dadurch, dass wir mit diesen Fahrzeugen durch die, durch die Republik fahren. Also es gibt wirklich viel zu besprechen und hier in diesem Buch geht es um ein Thema, das mich persönlich an einem Tag vor einigen, vor einigen Jahren wirklich hart getroffen hat. Der Vorsitzende von der Allianz Klimawandel und Gesundheit erklärte mir, dass wir den Klimawandel als einen Notfall 
betrachten müssen. Und wie das wäre, wie denn das ist bei dem Notfall, wo ja die ganzen Terminkalender, also das, was wir eigentlich vorhaben, die ganzen Planungen, die wir vorhaben, die schmeißt man dann ja weg. Da geht es ja darum, jetzt erstmal diesem Notfall zu behelfen und sich klar zu machen, dass das jetzt, jetzt muss geholfen werden, sofort. Und danach natürlich, wenn der Notfall vielleicht wenigstens mal vorübergehend besänftigt ist, sich darüber Gedanken zu machen, was machen wir denn jetzt? So kann es ja nicht weitergehen. Das wäre die richtige Haltung. Und über diesen Weg, über Klug, habe ich auch Claudia Dreitel Hoffmann kennengelernt. Und ich weiß noch, wie wir in Augsburg eine Veranstaltung gemacht haben. Da war ein Kollege von dir da, der sprach davon, dass man inzwischen Frühsommer Meningitis im Januar bereits diagnostiziert hat. Und da war Stille im Saal. Ja, da war Stille im Saal. Das hatte man so noch nicht gehört. Und der, der sagte das so knochentrocken, so zwischendurch. Und ich glaube, das ist, das ist auf den Punkt gebracht. Wir haben die Welt in eine Situation gebracht, in eine Lage gebracht. Äh, so kann es nicht bleiben. Und ich glaube, dass die, dieses Buch überhitzt ein extrem wichtiger Beitrag dazu ist, uns klarzumachen, wie sehr wir davon betroffen sind. Wir alle, jeder Einzelne, jeder Einzelne, äh, nämlich mit, mit dem, was uns ausmacht, nämlich unserem Körper. Wir sind ein Teil der Natur, wenn wir Natur verändern und die veränderte Natur verändert sich nicht nur, sondern sie reagiert darauf, dann hat das natürlich Konsequenzen. Und darüber auch für uns. Und darüber wollen wir heute Abend reden. Und ich habe die schöne Aufgabe, erstmal die erste Frage zu stellen und dann könnt ihr loslegen. Und die, meine erste Frage wäre, was war denn der Ausgangspunkt? Was war der Anlass dafür, das Buch zu schreiben? Katja, vielleicht fängst du an. Also die Idee hatten weder Claudia noch ich. Die Idee hatte der Lektor äh, Ludger Ikas vom Duden Verlag und ähm, er kam auf mich zu und schlug vor, so ein Buch zu schreiben. Das war im Juni 2020 und dann sagte er danach, das Buch soll aber im Februar fertig sein. Dann sagte ich, mh. sportlich, ähm, ja. selbst wenn ich jetzt sofort loslege, das ist eigentlich nicht zu schaffen, ich brauche da jemanden, der oder die mir hilft, die entsprechenden Experten und Expertinnen zu finden, weil ich habe schon viel zum Thema Klima, Klimakrise, Natur, Gesundheit gearbeitet, aber auf so einer äh, Marathonstrecke nicht. Und ähm, bin ja Natur- und Umweltreporterin, habe viele Jahre für Geo gearbeitet, war in der ganzen Welt auch unterwegs und habe immer geschrieben darüber und habe... Äh, dann Ohrring? Ja, Nein, der Ohrring ist eigentlich weg. Knackt. Normalerweise bin ich immer der Übeltäter, weil irgendwie das Ding im Bad kratzt. Ich habe mir extra ja, in der Vorbereitung schon kürzer gemacht. Oder bin ich das? Ich bewege mich mal nicht. Ich, ich versuche jetzt auch mal, den Kopf stillzuhalten. Es knackt trotzdem. Sabotage. Okay. Sabotage. Sprich mal, ohne zu bewegen. Okay. Also, ich kam zurück von diesen Reisen, habe meine Texte geschrieben, sie sind publiziert worden, die, die Leute fanden sie gut, sie fanden die Fotos toll, sagten, oh ja, schlimm, hm. Eisbären, schlimm, Koalas, schlimm, ähm, Bauern in Madagaskar, Dürren, Ernteausfälle, schlimm, was gibt's morgen zum Essen und was kaufe ich mir als nächstes für ein Auto, so ungefähr. Und äh, da meine Schwester in Kehl lebt und in Kehl ist, also der gesamte Bereich Oberrhein ähm, hat wahnsinnig mit der asiatischen Tigermücke zu kämpfen, ist mir dieses Thema Gesundheit und Klimawandel, Klimaerwärmung extrem vertraut gewesen. Mhm. Und deshalb dachte ich, das ist das Thema, das wir haben wollen. Und dann habe ich mich ins Internet begeben und habe geguckt, welche Expertin, welcher Experte könnte das mit mir zusammen machen. <lacht> Hab Claudia ja. <lacht> bei einer Vorlesung äh, beobachtet, kontaktiert ja. und dann ging es los. Passiert. Dann hat Zoom gemacht. Ja. Wir, ja. Haben uns, ich, wir haben uns wirklich im, im, im Zoom-Raum dann kennengelernt und, äh, und dann haben wir schon relativ schnell gemerkt, dass das schon ein guter Weg sein könnte. Und ich hatte ehrlich gesagt schon vorher mal die Idee, äh, dieses Buch zu schreiben zum Thema Klimawandel und Gesundheit. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass mein Alltag mir das nicht unbedingt erlaubt, auch noch Bücher zu schreiben. Ähm, aber dann wurde mir immer klarer, dass ich dieses Experiment machen muss. Also dieses Experiment Klimawandel und Gesundheit, dieses Buch zu schreiben, weil, wie du sagst, die Nachricht kommt nicht rüber mit vielen, mit denen wir sprechen, die sich schon lange mit Klimawandel beschäftigen. Die sagen immer, ja, wir sind so frustriert, weil, weil die Nachricht kommt nicht rüber. Und da dachte ich, vielleicht machen Katja und ich mal dieses Experiment. Ich bin Wissenschaftlerin, ich mache gerne Experimente. 
dieses Experiment, vielleicht dieses Narrativ, Klimawandel und Gesundheit, wenn es Ihnen an die Haut geht, ja, wenn es wenn, uns an, an, an den Kragen geht, äh, hoffentlich kommt dann diese Nachricht rüber. Und dieses Experiment, das ist ja auch etwas, was wir zusammen mit Klug, ähm, Martin Herrmann, vielen Dank, dass du heute Abend auch da bist, ähm, mit Klug angehen, ähm, weil wir nämlich glauben, dass dieses Narrativ, dass der Klimawandel unsere Gesundheit bedroht, insbesondere auch die Gesundheit von unseren Kindern, und dass genau das das Thema ist, was hoffentlich die Menschen zum Handeln bringt. Und deswegen sitzen wir auch heute hier, weil wir Sie, und wahrscheinlich sind da schon viele dabei, die auch handeln, so wie ich in Ihre Gesichter schaue, weil wir Sie alle zum Handeln bringen wollen und die ganze Welt, damit wir die Kurve noch kriegen. Was würdest du denn sagen, was ist denn so, so ein richtig gutes Einsteigerthema, um sich mal darüber im Klaren zu sein, dass der Klimawandel uns schon alle längst in unserer Gesundheit richtig ja, nicht nur gefähr also gefährdet. Was würdest du denn sagen? Was wäre so die, was ist die Nummer eins? Volkskrankheit Nummer eins ist die Allergie. Fragen wir mal hier ganz kurz, wer ist denn allergisch hier im Raum? Wer hat eine Allergie? Ja. Wer ist denn ganz sicher, dass er keine Allergie hat? Mal Hand hoch. Da sind doch relativ viele. Aber es ist auch so, dass gerade hier die, die Kids, das sind diejenigen, die natürlich auch gerade und die junge Gesellschaft so bis 30, 40, das sind die, die wirklich massiv Allergien haben, die sind 30 Prozent. Und je älter die Bevölkerung wird, desto weniger haben die Menschen Allergien. Es ist nicht so, dass man die Allergie im Alter verliert, sondern es ist vielmehr so, dass die Älteren, so die heute 70, 80, 90 sind, das sind die, die natürlich unter anderen Umweltbedingungen aufgewachsen sind und die waren noch also allergiefreundlicher. Aber Allergie ist der Punkt, wo wir mal anfangen können. Kann man, kann man mal erklären, wie, wie Allergien und Klimawandel, also Klimawandel ist ja jetzt für mich als Physiker vor allen Dingen globale Erwärmung. Also das heißt ja vor allen Dingen, dass die mittleren Temperaturen steigen, die entsprechenden Naturkreisläufe eben darauf reagieren. Wie, wie, wie kommt man da von dazu zu der Allergie? Wie, wie geht das? Ja, soll ich oder willst du? Also Temperaturen wirken nicht nur auf uns Menschen, Temperaturen wirken auf das gesamte Ökosystem und jede Pflanze reagiert ja. Ja, genau. Du hast im Jahreslauf. Ganz aus. Nein, da. Also jede Pflanze reagiert im Jahreslauf auf Temperaturen und wenn es früher warm wird, dann kommt sie früher zum Blüten entwickelt früher Pollen und jetzt bist du dran. Genau, also das ist so, dass wir haben im Prinzip vier Effekte in Bezug auf die Allergie. Ähm, und wir sprechen darüber, dass, also wenn wir über Allergien jetzt sprechen, dann spreche ich über Pollenallergien. Ja? Also das ist, das ist die Allergie Nummer eins. Also es ist so, dass die, die Saison, wo Pollen fliegen, wird immer breiter. Also es gibt im Prinzip fast keine Saison mehr. Der Pollen fliegt schon im Januar. Hasel fliegt im Januar oder zum Teil im Dezember schon. Und die Pollen fliegen bis in den Herbst hinein. Das ist der eine Punkt. Die Pollensaison wird länger. Zweitens, es fliegen mehr Pollen. Also gerade die Birke, ja, die, die Birke, wenn die fliegt, dann, dann haut die mal so locker 1000 Pollen pro Kubikmeter Luft raus. Und das ist in der Zeit, wo sie dann auch sehen, dass der, dass der Blütenstaub auf den Autos liegt. Das ist gerade so im April. So, mehr Pollen. Und dann ein anderer Punkt ist auch noch, die Pollen werden aggressiver. Das heißt also, die Pollen setzen mehr von diesen Substanzen frei, die die, die, die Allergie machen. Also Sie können sich das vorstellen, dass die, dass so ein Pollen, den muss ich doch ein bisschen ausholen, oder? Ja, wir haben das. Also, der, der, der Pollen, der, der, wofür ist der Pollen eigentlich da? Ja? Der Pollen ist eigentlich, eigentlich dafür da, dass er die männliche genetische Information weiterträgt zum Blütenstempel. Ja, das ist er, ja. Und wenn der Pollen, müssen Sie sich vorstellen, ja, so, so ein rundes Ding, der fliegt dann, landet auf dem Stempel. Und was macht er da, der Pollen? Der versucht erstmal rauszufinden, ob er richtig ist, so, ne? Männlich, ja. Was er dann macht, ist, der kommt in eine chemische Interaktion mit dem Stigma. Was macht der Pollen? Der setzt da so einige Substanzen frei und hört dann, bin ich richtig. Wenn er auf dem Stigma ist, dann schiebt er seinen Schlauch raus. Deswegen heißt es auch der Pollen, ja, nicht die Polle, sondern der Pollen. Ja? Also Schlauch ausgebracht und diese ganzen Substanzen, die kommen dann auch, wenn der Pollen bei uns auf der Schleimhautoberfläche landet, dann kommen auch wir mit diesen Substanzen in Kontakt. So, warum erzähle ich das alles? Weil da eben so ein Eiweiß ausgeschüttet wird, das ist das Allergen. 
Und dieses Allergen, das ist im Prinzip etwas, was auch zum Immunsystem des Pollen gehört. Ja, Das ist ein Pathogenesis-related Protein. Das ist ein Protein, was der Pollen braucht, um sich selbst zu wehren. So, und jetzt Folgendes. Hitze, Umweltverschmutzung, auch Versiegelung von Bäumen führt zu Stress. Deswegen setzt der Pollen mehr von diesem Pathogenesis-related Protein frei. Und das meine ich mit der Pollen wird aggressiver, weil er einfach mehr von dieser Allergensubstanz freisetzt. Und das passiert durch den Klimawandel, aber auch durch Umweltverschmutzung. Also das war der, der dritte Punkt. Also längere Pollenflugzeiten, also längere Pollenflugzeiten, mehr Pollen und dritten, drittens aggressivere Pollen. Der vierte Punkt ist jetzt neue Pollen. Es kommen neue Pflanzen zu uns durch Veränderungen von Ökosystemen, wie Katja sagte. Und neu ist zum Beispiel Ambrosia, schon mal gehört? Ja, das beifußblättrige Traubenkraut. Und wenn man den, den, wenn man den Pollen so unter dem Mikroskop anschaut, dann sieht er fast aus so wie so ein Coronavirus. Ja, also wirklich mit so einem so Spikes oben drauf und das ist ein bisschen kleiner und die können auch tiefer in die Lungen kommen, diese Pollen und deswegen machen die eben auch direkt auch so ein schweres Asthma. Also das sind die vier Punkte zum Thema. Allergie und Klimawandel. Okay, also das heißt also, man, man braucht schon natürlich äh, eine wissenschaftliche Grundlage, um, um solche Wege zu gehen, um das auch in, in einem Buch zu beschreiben. Aber letzten Endes äh, habe ich, also ich kenne relativ wenig Leute, die ihre Allergie, sagen wir mal, mittelbar oder unmittelbar mit dem Klimawandel zusammenbringen. Das ist ja dann wirklich auch eine Nachricht, die, die, die dringend eben der, der Verbreitung bedarf, dass eben klar ist, wenn sich die Allergien, also nicht nur wenn es mehr Allergien gibt, sondern wenn die Allergien sich ja auch verändern im, im Laufe des, der Zeit. Und Klima ist das ja über 30 Jahre gemittelte Wetter. Also wir kriegen ja von dem Klimawandel immer nur entweder statistisch was mit oder aber über zum Beispiel Filme oder, oder Bilder und so weiter, dass das jetzt ein, ein Resultat ist von 30, 35 oder, oder letzten Endes, wenn wir mal zurückgucken, sogar von 60 Jahren deutlich im Klimawandel in Europa, ähm, was wie, wie, wie sieht es denn mit der, Immun, mit der Immunsituation der, der Menschen aus, die, die in Europa zum Beispiel, bleiben wir mal in Europa, leben? Hat sich das verändert? Ist die, sind die Immunsysteme der beteiligten Bevölkerung durch den Klimawandel insgesamt schon geschwächt? Kann man sowas sagen? Ja, das ist jetzt nicht nur durch den Klimawandel, ja. sondern auch durch die Dinge, die den Klimawandel mit anfeuern. Mhm. Und das sind eben Substanzen aus Verbrennungsprozessen. Ja. ja, Also Substanzen aus Verbrennungsprozessen, die Partikel, die du eben schon genannt hattest, aber auch Stickoxide, aber auch Ozon zum Beispiel. Gut, ja. Ozon entsteht erst letztendlich durch chemische Prozesse. Aber diese ganzen Schadstoffe in der Luft, die bahnen im Prinzip auch den Weg in Richtung Allergien und haben schon auch uns empfind, also empfindlicher und empfänglicher gemacht für Allergien. Deswegen kann man schon sagen, dass nicht nur der Klimawandel, sondern vielmehr die Umweltverschmutzung, das, was wir einfach mit der Umwelt tun, das hat unser Immunsystem verändert. Und wir, wir sehen einfach, dass wir in den letzten Jahrzehnten haben wir einen exponentiellen Anstieg gehabt an Allergien. Aber nicht nur das, sondern insgesamt die sogenannten nicht übertragbaren Erkrankungen, non-communicable diseases, die nehmen massiv zu. Dazu gehört Asthma, Krebs, Allergien und Diabetes. Ja, Das sind diese Erkrankungen, die zunehmen. Was haben die gemeinsam? Erstens den Umwelteinfluss und zweitens die chronische Entzündung. Und das ist genau das, was passiert, nämlich durch diese Schadstoffe, durch die Artikel in der Luft, das können Sie sich so vorstellen, dass das Immunsystem so dauerhaft angefeuert wird. Das ist immer so eine kleine Entzündung. Und die Entzündung ist im Gehirn, macht Demenz, Alzheimer. Die Entzündung ist in der Bauchspeicheldose, macht dort Diabetes. Die Entzündung ist in unseren Lungen, macht Asthma. Also dieses, das ist diese, diese, das verbindende Element ist wirklich diese chronische Entzündung, die durch dieses Züngeln dieser Umweltschadstoffe kommt. In dem, in dem Buch gibt es ja eine ganze Reihe von, von Gesprächen mit Expertinnen und Experten. über. Wie, wie haben die denn reagiert, wenn du da hingekommen bist und mit denen gesprochen hast über das Thema Klimawandel und Gesundheit? War das deren Thema oder sind die eigentlich auch überrascht gewesen, dass, dass man darüber so, oder haben die sich darüber Gedanken gemacht vorher oder was hat man sich hingewiesen? 
Also ich bin noch nie mit so offenen Türen empfangen worden wie für diese Recherche, weil die meisten ähm, ein unglaubliches Wissen angesammelt haben. Die haben über Jahre Forschung betrieben und es hört ihnen niemand zu. Das war so, glaube ich, die, die generelle, den generelle Eindruck, den ich hatte. Und gerade bei Ambrosia ja. ist so ein Thema. Also Anfang 2000, 2004 ungefähr gab es ein erstes großes Ambrosia-Symposium, wo Spezialisten aus Frankreich, Deutschland, der Schweiz alle versammelt waren und wo klar war, hier rollt was auf uns zu oder hier fliegt was auf uns zu vielmehr. Weil es gab große Bestände in Frankreich, die sind über die Rhone, es gab welche in Norditalien und, und aus Ungarn und die kommen alle so zu uns rübergeflogen. Über die Alpen, das stört die überhaupt nicht, so ein paar Tausender Gipfel kommen die rüber. Und ähm, es war klar, wir müssen was tun. Und dann gab es Expertinnen und Experten, zwei, mit denen bin ich dann auch einmal durch Brandenburg gereist und die haben einen absoluten Blick, die brauchen einfach, die gucken in die Pampa und die sehen sofort hier und hier und hier wächst es. Und die Ambrosia wächst inzwischen, kommt eigentlich aus den USA, aus dem trockenen Süden der USA, wächst inzwischen vor allem dort, wo es trocken ist und wo es heiß ist und wo nichts anderes gedeiht. Also sprich perfekte Nischengewächse, die genau dieses Klima mögen, was immer häufiger bei uns jetzt herrscht. Und ähm, die sagten, okay, wir müssen jetzt gucken, dass wir diese Ambrosia hier erst gar nicht zum Wuchern bringen. Und dachten, okay, da kommen jetzt große Aufträge auf uns zu von den Landesregierungen, von den Gesundheitsämtern, aber es ist nicht passiert. Was, was, was muss man denn da machen, um Ambrosia zu verhindern? Also die Schweizer haben 2004 angefangen, eine Verordnung rauszugeben, dass Landbesitzer, also Gartenbesitzer, Kommunen, Landwirte, das rausreißen müssen. Sobald sie das auf ihrem Grund und Boden sehen, muss es rausgerissen werden. Es gab dafür Fördermittel, es gab Unterstützung. Das Bundesheer ist gekommen mit der Hacke und hat geholfen. Ja? Heckelweise haben die die äh, Ambrosia-Pflanzen entsorgt und haben es dann tatsächlich bis heute geschafft, dass das Problem in der Schweiz quasi nicht mehr existiert. In Deutschland ist nicht passiert. Die Bayern haben ein bisschen angefangen. Ähm, in Brandenburg sind inzwischen ganze Äcker Ambrosia ver ver verseucht, kann man schon fast sagen. Das schadet der, der Ernte, aber es sind da so extrem hohe Pollenkonzentrationen in der Luft, dass die, dass die Menschen extrem belastet sind. Also ich leide selber unter Ambrosia-Allergie. Es ist nicht schön. Ja, aber ich meine, die, die entsprechenden Behörden, die müssen, doch, die müssen das doch wissen, wenn man sich beschwert darüber und sie reagieren. Also klassisches Problem, ähm, Ambrosia hockt zwischen allen Stühlen. Naturschutz, es ist eigentlich kein Naturproblem, ne? weil es ist, kommt aus der Natur, also kümmern wir uns nicht drum. Zweitens, ähm, Landwirtschaft, naja, es ist ein Unkraut oder Wildkraut unter vielen. Sprühen wir halt was drüber, machen wir nichts. Drittes, Gesundheitsämter. Wer sitzt da drin? Ärztinnen und Ärzte, die haben mit Pflanzen relativ wenig am Hut, wissen auch nicht, wie man damit umgeht und sagen, tja, was sollen wir tun? Und dann gucken sie sich zu dritt an und sagen, hm, ja, und dann passiert nichts. Also Ping-Pong der Verantwortlichkeiten. Und ähm, noch dazu ist es dann ja ein föderales System hier bei uns in Deutschland und dann kommt keine Order von oben, die bis runter ins letzte Dorf durchgezogen wird und dann bleibt es eben dabei, dann wächst sie und wächst sie also und wuchert. Es ist schon ein Aufruf, was zu unternehmen. Also bei Ambrosia muss was unternommen werden. Ähm, wie ist denn das, wenn man, wenn man mit so einem Thema auf dem, auf dem Buchmarkt erscheint, wie sind denn die die Reaktionen darauf, ähm, weil das Thema ja dann doch persönlich betrifft. Also selbst wenn man jetzt nicht unbedingt äh, an eine Allergie denkt, aber Hitzetage, große Dürre, also lange Dürren, der ganze Stress, der mit Extremwetterereignissen zu tun hat, die Leute äh, im Erft, äh, Erftkreis und im Ahrtal, die können uns was davon erzählen. Das macht ja was mit uns. Und wenn ich wenn ich das jetzt so höre, dann dann schreit das ja alles danach, dass all diese Leute, die wirklich auch zu den einzelnen Themen was sagen können, sich viel mehr vernetzen müssen. Ist das eine Frage an das Gesundheitssystem in Deutschland, sich eben zunehmend auch damit zu beschäftigen, wie, wie der Klimawandel unsere Gesundheit so stark beeindruckt und, und gefährdet? Absolut richtig, weil zum Beispiel in Bayern war das Thema Klimawandel beim Umweltministerium. Ja. Mhm. Und als ich dann mit diesem Thema ähm, wirklich auch ans Gesundheitsministerium kam, dann kam erstmal vom Umweltministerium natürlich ein Aufschrei. Das ist unser Thema. Echt? 
Ja, ich meine, wie ist unser Thema? Am Ende müssen wir das ja alles gemeinsam angehen, ja? Das, das nach heißt, Schule. Klingt ja. nach Schule. Klingt nach Meins, Schule. Deins. Ja. Nee, also das ist, das ist schon etwas, und jetzt, ja, der Gesundheitssektor reagiert äh, jeden Tag etwas mehr. Der nächste ähm, ähm, Ärztetag hat das Thema Klimawandel und Gesundheit. Das heißt also, ja, also grundsätzlich ist das etwas, was natürlich auch als Geschichte wirklich wunderbar greift und eben die Leute hoffentlich eben auch zum Handeln bringt. Mhm. Aber erstmal ist es ähnlich wie Ambrosia, der eine sagt, nee, ähm, du bist verantwortlich, nein, ich bin verantwortlich. Aber am Ende ist es etwas, was wir nur wenn, schaffen, wenn wir also nicht mehr in diesen Silos denken, sondern wirklich raus und gemeinsam das angehen. Also es ist ja so, dass wenn man jetzt bei den globalen Klimaszenarien sich das anschaut, da gibt es den Begriff the number of days above deadly threshold. Da geht es also dann darum, wie heiß, wie heiß es werden kann, ja. Und zwar so heiß, dass man nicht mehr dagegen anschwitzen kann. Die sogenannte Kühlgrenztemperatur ist ein wichtiger, wichtiger Punkt. Und das wäre ja so etwas, dass gerade auch mal von der, von den medizinischen Organisationen dann die klare Aussage kommt mit Pressekonferenz und allem drum und dran nach einer Dürreperiode, wie viele wie viele Opfer hat diese Dürreperiode gefordert und so weiter? Gibt, gab es sowas? Ich kann mich erinnern, ich meine, wir haben jetzt ein paar Jahre, an Dürrejahre in Deutschland hinter uns, richtig dürr. Also die Grundwasserspezialistinnen ja. können einem da was erzählen drüber. Ja. Ähm, da ist aber, oder, oder täusche ich mich, ist, ist Öffentlichkeit darüber informiert worden oder nicht? Was ist alles so durch? Es, es, es zählt ja auch keiner. Meine, auf was? Entschuldigung, dass dieses Thema jetzt angehen, aber klar, es sterben viele Menschen an Hitze. Hitze ist das große mhm. Thema. Wenn wir Klimawandel und Gesundheit, dann ist Hitze das große Thema, weil das wirklich umbringt. Das bringt uns um. Wie viele Menschen sterben pro Jahr an Hitze im Jahr 2003? Gezählt 6000. Ich glaube, und ich allein in Deutschland. Sagen, Deutschland, danke. Ähm, ich glaube, es sind sehr viel mehr. Was ist die Problematik? Auf einem Todesschein steht er nicht. Hitze, da steht ja. auch nicht Sahnetorte, ja? Äh, da steht äh, gestorben an Herzinfarkt, Schlaganfall, da steht ja, da drauf. Ja. Aber dieser Weg zu verbinden, ja, heute war es halt heiß oder die letzten drei Tage war es heiß und deswegen ist der Mensch jetzt an Nierenversagen gestorben oder an Herzinfarkt oder an Schlaganfall. Diese Verbindung muss man natürlich erstmal machen. Mhm. Und äh, insofern brauchen wir natürlich auch diese Register. Es gibt kein vernünftiges Sterberegister mhm. in Bezug auf Klimawandel, mhm. in Bezug auf Hitze. Mhm. Das brauchen wir natürlich, meine, es geht jetzt nicht ums Zählen, ja, oh, jetzt hatten wir mal so und so viel Tote. Es geht natürlich darum, Frühwarnsysteme einzuführen, damit eben die Menschen nicht sterben. Ja? Und es sterben, wer stirbt? Es sterben wieder die vulnerablen Gruppen, die wir gerade auch jetzt während der Corona-Pandemie sehen. Das sind die älteren Menschen, das sind die Menschen, die krank sind, die sowieso eine Niereninsuffizienz haben, die sowieso ein Asthma haben, die kriegen keine Luft mehr. Und es sterben in diesem Fall aber auch, oder es werden auch vermehrt krank, die Kinder. Ja, das also da haben wir die vulnerablen Gruppen, sind die Kinder und die Alten, die krank. Also das war was, was mich bei der Recherche am meisten überrascht hat, die Tödlichkeit von Hitze. Und es ist nicht der eine Hitzetag, der mal über 35 Grad schlägt. Es sind die sogenannten Hitzewellen, also sprich mindestens drei Tage, die tagsüber über 30 Grad sind und wo es nachts nicht mehr abkühlt. Also sprich, wo der Körper oder auch die Wohnungen, in denen wir leben, nicht mehr runterkommen. Und wenn man wir als Mitteleuropäer, die sowas nicht gewöhnt sind, wir kommen damit nicht zurecht, vor allem, wenn wir eben eine Vorerkrankung haben. Und 2003 ist das zum ersten Mal über Europa gekommen wie eine wie eine Bombe. Also 50.000 bis 70.000 Tote gab es innerhalb weniger Tage im August. Und andere Länder haben darauf reagiert. Genau nämlich, was du sagtest, mit Vorsorgesystemen, mit sogenannten Hitzeschutzplänen. Das funktioniert in, in Frankreich beispielhaft. Da gibt Meteo France eine Warnung raus, wenn sie sehen, es kommt sowas auf uns zu, die geht dann an die Schulen, an die Pflegeheime, an die Krankenhäuser ähm, die, und die wissen genau, was sie tun müssen. Also die Pflegeheime zum Beispiel kühlen die Medikamente, die stellen Infusionen bereit, die, ähm, die Krankenhäuser verdunkeln oder machen es kühler, die, in den Schulen werden Sportveranstaltungen abgesagt, weil, weil an diesen heißen Tagen die Kinder kippen um weil es einfach, weil ihre, ihr Kreislauf das nicht mehr mitmacht. 
Und äh, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind verantwortlich dafür, dass alleinstehende Ältere oder Senioren, dass um die sich gekümmert wird. Es gibt in jedem Dorf in Frankreich, in jeder Stadt ein Register, da kann man sich eintragen für den Fall, dass eine Hitzewelle ankommt und dann wird dort angerufen, geht es Ihnen gut? Wie warm ist es bei Ihnen? Haben Sie genügend getrunken? Und wenn die Leute irgendwie einen komischen Eindruck machen, dann werden die auch abgeholt von Freiwilligen. Es werden Wasserflaschen an Obdachlose verkauft. Die Franzosen haben es geschafft, 2003 war diese schreckliche Hitzewelle, 2004 ist der Plan Canicule in Kraft getreten und seither sind die Todeszahlen massiv in den Keller gerutscht. Also die, die, die retten mit diesen Plänen Leben. Ja. In Deutschland haben wir die nicht, fast alle haben sie um uns herum. Die Engländer, die Österreicher, die Holländer, die Spanier, die Italiener. Alle haben das. Alle haben das. Unterschiedlich aufgebaut, ja. aber vom Prinzip her immer, immer gleich. Ja. Das ist ja interessant. Ja, das ist ich so, ja. einfach nur Copy-Paste machen ja. eigentlich, ne? Copy-Paste <lacht> und miteinander nicht. reden, ja. Nein, nein, das ist, das, das, ja, das, das ist ein, ja, aber wir, wir haben ja, vorhin hast du davon erzählt, du hast schon, du hast Reportagen gemacht aus der ganzen Welt. Und die Bilder, die, und die Geschichten, die du erzählt hast, sind offenbar, ja, man, die werden wahrgenommen, kurzfristig wahrgenommen und dann wird wieder Business as usual weitergemacht, was ja ähm, häufig ja auch ein, ein, ein Verhalten ist. Man hat eine, eine Krankheit und dann wird man irgendwie behandelt und dann macht man aber wieder so weiter. Das ist ja nichts nichts Ungewöhnliches. Habt ihr denn den Eindruck, dass der Gesundheitsbereich auch bei der Kommunikation, nicht nur der der äh, Gefahren, sondern auch bei der Frage, wie soll man denn in Zukunft eigentlich weitermachen, eine ganz besondere Rolle einnehmen könnte? Gerade weil ja eben alle Menschen, die im Gesundheits Bereich arbeiten ja sehr, sehr, sehr viel Kontakt mit anderen Menschen haben. Es geht ja nicht um Algorithmen. Man sitzt nicht vor dem Flachbildschirm, zumindest dann nicht, wenn man jemanden äh, diagnostiziert und therapiert. Das ist doch eine ganz besondere, äh, eine ganz besondere Chance auch für die, für, auch, auch für die Kommunikation. Ja. Würdest du das sagen, dass das so, dass das, ist das bei den, bei den Gesprächen auch rumgekommen, dass das so eine, so eine Möglichkeit ist, jetzt dem Gesundheitsbereich nochmal eine ganz andere eine ganz andere Dynamik in dieser Kommunikationssituation mitzugeben? Also ich glaube, die sogenannten Weißkittel, du entschuldigst, ähm, sind tatsächlich noch Personen, die über eine Autorität verfügen und denen man auch Glauben schenkt und die man ja auch re regelmäßig trifft. Also ja. selbst wenn man gesund ist, man geht Termin, man irgendwie mindestens einmal <lacht> pro Jahr ja. zum, zum Frauenarzt, zum Hautarzt, zum ha wie auch immer. Ja, und und wenn dort im Gespräch dieses Thema aufkommt und erklärt wird, wie hängt deine Allergie mit dem Klimawandel zusammen und was kannst du tun, um dein Übergewicht runterzubringen und so weiter. Mhm. Also es ist eigentlich logisch, man muss nur diese Weißkittel dazu bringen, dass sie das selber auch verstehen und da seid ihr ja, glaube ich, inzwischen sehr aktiv. Ja, also es gibt schon viele Ärzte, die mitten auf dem Weg sind, aber es können jeden Tag noch bitte mehr werden. Also und ich glaube, das ist der Punkt auch. Also die Weißkittel, also es gibt so eine Umfrage, da, da sind wir Ärzte noch relativ oben, was unsere Glaubwürdigkeit auch anbetrifft. Ja, Politiker sind da auch ganz unten. Ja, ähm, Journalisten leider auch. Journalisten. Mhm. Auch insofern glaube ich, dass wir hier eine Verantwortung haben, die, die auch viele schon einnehmen und jeden Tag ein paar mehr. Ich glaube, dass der Gesundheitssektor da reagieren äh, und reagieren muss und, und reagiert. Und glaube ich schon die, die Tatsache, dass es jetzt wirklich einen Ärztetag gibt, wo es nur um das Thema geht, Klimawandel und Gesundheit. Wo wir jetzt auch hier bei der von der Bayerischen Landesärztekammer haben wir die ersten Fortbildungen gemacht zum Thema Klimawandel und Gesundheit. Es gibt viele, die auf dem Weg sind. Es waren aber leider bei dieser ersten Veranstaltung auch nur 30 Teilnehmer. Ja, mhm. das ist also das da können schon noch mehr kommen, ja. Aber, bitte? Bitte? Doch, 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 natürlich gab es da Punkte für. Ja, natürlich, da gab es CME-Punkte für, ja. Was gab es da? Also, <lacht> <lacht> nicht Payback. Ich nee. bin raus. Was nee, das, 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 sind, das sind Fortbildungspunkte. Wir Ärzte und Ärztinnen äh, müssen Fortbildung machen. ja. Und dann müssen ja. wir pro Jahr müssen wir so und so viele Punkte vorweisen. Ich glaube, es gab sogar drei oder vier Punkte dafür. Ja. Also, ja. 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 Sind Sie gewesen, hätten Sie sich ja. abholen können. Ja. Sind Sie Ärztin? Sehr gut. Ja, also nächstes Mal, wir machen das jetzt wieder. Ähm, das war auch eine Online-Veranstaltung, wird wieder stattfinden. Äh, das war fantastisch. Also ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal dabei sind. 
Aber es geht ja dabei nicht nur unbedingt um Ärztinnen und Ärzte, sind ja auch Physiotherapeutinnen ja. und so weiter. Nee. Also alle Leute, die irgendwas damit zu tun haben, mit uns zu tun haben, wenn wir irgendwas haben und wir gehen irgendwo hin, also das sind ja alle diejenigen, die mit uns ziemlich viel Zeit verbringen. Also, also ja, gerade Altenpfleger, ja. äh, also in dem Bereich, also das, das, das ist ein ganz großer Punkt natürlich und Jetzt haben wir auch schon zum Teil äh, mit diesen Bereichen gesprochen und da gibt es auch keine Fortbildung oder sowas zu dem Thema Klimawandel. Ja, da, da schlettert man so rein. Und es ist ja auch nicht so, dass die nichts zu tun hätten, sondern da, da muss man ganz konkrete Fortbildung machen zu dem Thema. Und ja, äh, der Herr Holitschek hat tatsächlich auch reagiert. Wir haben jetzt eine Landesarbeitsgruppe gegründet zu dem Thema Klimawandel und Gesundheit. Wir haben jetzt auch alle an einen Tisch gebracht, Katastrophendienst, Pflege, Ärzte und wir hoffen, dass wir für das nächste Jahr für Bayern einen, einen Hitzeschutzplan haben. Da hoffe ich jetzt mal, dass es das so ist. Also ihr habt ja hier am Ende, am Ende des Buches habt ihr ja eine richtige Klimasprechstunde. Ja? Also was man, genau. äh, und, und da ist natürlich eine Sache dabei. Da muss man, also gerade im Zusammenhang mit Corona ist ja das Spazierengehen zum Volkssport geworden. Ja. ja? Erinnern Sie sich noch? Was hat man denn gemacht? Ja? Man ist spazieren gegangen. Auf einmal hat man festgestellt, oh, man muss gar nicht irgendwie weit weg. Hier ist es auch schön. Und teilweise sogar sehr schön. Und dann kommt man nach Hause und dann hat man irgend so ein Ding da hinten am Hals und dann denkt man, was ist das denn? Also das Thema Zecken können wir ja nicht rauslassen. Da müssen wir wenigstens mal drüber reden. Ja. Äh, denn äh, es gibt ja immer wieder Zeckenwarnungen und alles Mögliche darüber. Wie hat sich denn die, Situation, die Zeckensituation in Deutschland durch den Klimawandel äh, geändert? Soll ich? <lacht> also bei den Zecken mache ich gerne eine etwas längere Schleife. Ja. Und zwar ähm, zeigt die nämlich, wie alles miteinander zusammenhängt auf diesem Planeten. Ähm, es gibt bei unseren Laubbäumen sogenannte Mastjahre. Mastjahre heißt, diese Bäume werfen ihre Früchte ab, soweit sie können, weil sie Stress haben und hoffen dadurch, ihre Weiterverbreitung zu fördern. Also Bucheckern zum Beispiel und Eicheln. Ja? Das ist häufig bei trockenen Jahren oder besonders heißen Jahren sowas. Und äh, wenn diese Bucheckern und Eicheln liegen, dann freuen sich darüber Rötelmäuse. Rötelmäuse ähm, im Folgejahr eines solchen Mastjahres boomen, ja, die explodieren quasi in ihrer Bevölkerung. Und Rötelmäuse übertragen Hantaviren. Hantaviren ähm, sind eine Krankheit, die dann hauptsächlich Landwirte bekommen. Die sind in Scheunen zugange, diese Mäuse, die sind aber auch in Datschen zugange. Also wenn man irgendwie Frühjahrsputz macht und dann fliegen da die, die Viren rum, man atmet die ein und erkrankt. Das heißt, häufig sind nach solchen Stre Klimastressjahren für Bäume, im Jahr darauf steigen die Hantaviren, explodieren, gehen, gehen weit, ganz weit nach oben. Wer profitiert aber von diesen Rötelmäusen? Das sind die Zecken, nämlich die, Lymph also die Nymphen und die Larven von den Zecken. Die liegen ja unten im Streu im Wald rum und warten eigentlich nur, bis irgendjemand vorbeikommt, den sie anstechen können, weil sie mit der nächsten Blutmahlzeit in die nächste Entwicklungsstufe kommen. Ja? Also von der Larve zur Nymphe und dann zum adulten Tier. Im Jahr nach der Rötelmaus-Explosion kommt es zu einer Zeckenexplosion. Und das kann man wirklich so weiter nachvollziehen. Und im Na Jahr nach der Zeckenexplosion kommt es zu einer FSME, einer starken Zunahme von FSME und Borreliose. Und genau das konnte man sehen. 2017, 2018, 2019. Noch dazu extrem trockene Jahre, die den Zecken super gut gefallen. Ja, man nicht feucht, nicht kalt, man kann einfach nur rumliegen. 2020 Ganz Corona, Deutschland geht ständig spazieren. Ja? 700 extrem starke FSME-Fälle, die das, dem Robert-Koch-Institut gemeldet worden sind. Das sind schwerst erkrankte Menschen, die wochenlang im Krankenhaus liegen. Hatten wir noch nie zuvor. Also auch da sieht man irgendwie, so dieser Zyklus kommt hoch, ließe sich aber... Ja. Ich muss dich jetzt mal was fragen, was über, mit dem Thema überhaupt nichts zu tun hat, aber mit einem anderen Thema, was mir tierisch auf die Nerven geht. Wenn das so ist, dann sind ja diese Laubbläseraktionen eigentlich auch. <lacht> da wird ja, ich meine, da wird das ja alles so schön das in die Luft geblasen. Das müssen wir nochmal untersuchen. <lacht> das wäre doch mal. Ob es eine Korrelation gibt zwischen Laubbläsereinsatz 
und Zecken. Lass uns das In mal machen. Wir schreiben DFG-Antrag. Ja, das wir schreiben. Das das, also das kriegen wir das. Der kommt durch. Naja, aber, das ist, aber daran sieht man natürlich, wie, aber, wie, wie ihr das so erzählt, wie, 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 diese, wie diese einzelnen Räder ineinander greifen. Und wie dann natürlich auch oft vergessen wird, dass die Natur eben ein Ganzes ist. Ja. Da gibt es keine Lücken, sondern ja. das eine greift in das andere hinein. Ja, bitte. Darf ich was sagen? Ja, sicher, bitte. Ja, weil hier steht ja, was können wir tun? Ja? Ja. Weil das ist ja. nämlich der Punkt, was ja. können wir tun? Was können wir tun in Bezug auf FSME? Mhm. Äh, ist vielleicht nicht so das Thema von heute, aber auch dagegen kann man impfen. Mhm. Ja, das heißt also, das ist eine Möglichkeit, Vorsorge, Prävention, Impfen gegen FSME hilft, mhm. ja. Und wer kriegt gerade schwere äh, Erkrankungen, das sind auch gerade die älteren Menschen. Das ist also hier sicherlich sinnvoll, sich eine FSME-Impfung zu geben. Leider gegen Borreliose gibt es keine Impfung. Äh, könnte es geben, aber das ist eine andere Geschichte. Mhm. Mhm. Ähm, aber was, was bei den Zecken auch noch ist, bei den Borrelien, das ist ja so, Borrelien, das sind ja Bakterien. Ne? Die, Bevor du auf die Borrelien eingehst, kurz zur FSME-Impfung. Ich habe mich jetzt nochmal schlau gemacht auf der Herfahrt, wie okay. das eigentlich in Bayern ausschaut, weil Bayern ist komplett ein FSME-Risikogebiet, genauso wie Baden-Württemberg. Und bei den Bayern sind 20 Prozent geimpft. Sehr, sehr viele Kinder, sehr, sehr wenige von den Älteren. Aber wer wird schwer erkrankt? Es sind hauptsächlich die Älteren. Baden-Württemberg ist noch viel schlechter. Das sind, glaube ich, nur 10 Prozent, die überhaupt geimpft sind. Es ist einfach nicht nachzuvollziehen. Ja. Es macht keinen Sinn, sich diesem Risiko zu unterwerfen. Ja, also... Impfung, Sorry. die ja. ist auch gut verträglich, gut. Aber jetzt zum Thema Borreliose. Das, ist, also das eine sind ja die Viren. Bei der Borreliose sind es Bakterien. Das sind so, so spiralförmige Bakterien. Das sind übrigens ähnlich zu den Syphilis-Bakterien. Äh, ist aber was ganz anderes. Syphilis kriegt man anders. Holt man gut. Ja, anders. Aber, äh, ja. Aber ich bin ja Dermatologin und Venerologin, deswegen kenne ich mich natürlich ja. auch äh, theoretisch damit aus. So, jetzt, es geht aber um die Borrelien, die in den Zecken sind. Wo sind die? Die sitzen im Darm der Zecken, ja? Äh, und wie passiert das? Die, die Zecken, die docken an, mhm. saugen Blut und erst durch diese Blutmahlzeit aktivieren sich auch diese, äh, diese Borrelien im Darm, die, die, hängen mich da an, an, am Darm in den Zecken drin, werden dann erst freigesetzt und kommen dann erst im Prinzip äh, in den Menschen rein. Ja? Äh, und wir wissen, dass durch die Erwärmung sind auch diese Borrelien aktiver. Es gibt auch mehr Borrelien in den Zecken. Und deswegen erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit, äh, dass diese Übertragungen da stattfinden. Und die Borrelienfälle haben sich in den letzten fünf Jahren verdoppelt. Mhm. Ja? Und Borreliose ist nicht witzig, ne? Ja. Aber zum Glück auch da kann man was tun, aber besser ist, man hat es nicht. Ja. Ich meine, so wie sich das anhört, ist das ja, äh, was hier hinten steht, die, äh, die Klimasprechstunde kompakt, ist das ja vor allen Dingen eine Frage der Anpassung an das, an das sich veränderte Klima. Ne? Es zeigt uns ja einfach, wenn wir nichts dagegen unternehmen, dann werden die entsprechenden Symptome, die hier besprochen werden, im Zweifel ja immer noch stärker, bis hin dazu, muss man, muss man befürchten, dass wenn wirklich eine äh, ne Erwärmung von 1,5 oder 1,75, wird ja alles Mögliche schon gerechnet, 2 Grad kommt, dass es dann sowas gibt wie, wie Kipppunkte, wo sich Krankheitsgeschehen nochmal ganz anders entwickeln kann? Kann man sowas überhaupt, kann man darüber überhaupt sprechen, was uns da droht? Weil, ja, ne? ja, also meine, es, es droht uns ganz, ganz viel und natürlich können wir uns anpassen. Es gibt ja auch andere Länder, wo es schon heißer ist als bei uns. Mhm. Die überleben das ja auch. Die Problematik ist nur, wir haben unsere Grenzen. Mhm. Erstmal ist so, so, ein, so ein norddeutsches Körperchen, ja, das, das, das äh, ist halt nicht so hitzeresistent. Und gleichzeitig haben wir einfach als Menschen Anpassungsgrenzen. Da möchte ich eine kleine Geschichte erzählen vom Patienten bei uns aus der Notaufnahme. Ein junger Mann, kerngesund, muskulös, 35 Jahre, wird eingeliefert bei uns in die Notaufnahme im ähm, Klinikum Augsburg mit einer Kerntemperatur von 43 Grad. Was? Ja. Das heißt, meine, Sie wissen ja, wo eigentlich das Fieberthermometer endet, bei 42. Ja. Ähm, der hatte 43 Grad Kerntemperatur. Was war passiert? Dachdecker? hatte auf dem Dach gearbeitet, auf der schwarzen Dachpappe, hatte aber anscheinend übersehen, dass es an dem Tag sehr, sehr heiß war, ohne Kopfbedeckung, ist dann nach drei, vier Stunden auf dem Dach, vom Dach runtergekommen, ist direkt kollabiert, 
eingeliefert worden mit der Kerntemperatur von 43 Grad und ist leider innerhalb von Stunden verstorben. Das zeigt einfach, dass wir unsere Grenzen haben. Ja? Und, und wie funktioniert das? Meine, woran stirbt dann so ein Mensch? Sie wissen ja, dass wir aus Wasser bestehen und auch aus, aus Eiweißen. Ja? Ich weiß nicht, wer hat von Ihnen heute Morgen Frühstücksei gegessen? Ja, genau. Wie war das, das Eiweiß? Welche Farbe hatte das? Weiß, ne? oder? Genau. Schon mal versucht, das Eiweiß wieder zurück irgendwie zu verwandeln in durchsichtig? Funktioniert nicht, ne? Das ist nämlich der Punkt, wenn, wenn Eiweiß zu heiß wird, dann denaturiert es, ja? Und im, im Körper laufen die Prozesse ja so ab, dass, dass Sie können sich vorstellen, das sind ganz viele Schlüssel, die in Schlösser reinpassen. Ja? Und wenn so ein Schlüssel verformt ist, dann passt er nicht mehr in das Schloss rein. Und genau das passiert bei 42 Grad, da passt kein einziger Schlüssel mehr ins Schloss. Und der hat ist ein Multiorganversagen. In Details muss ich jetzt gar nicht gehen. Aber das genau passiert. Mhm. Und warum habe ich die Geschichte erzählt? Weil wir Grenzen haben, was die Anpassung anbetrifft. Mhm. Und auch deswegen brauchen wir, natürlich müssen wir Anpassungsstrategien entwickeln. Der Klimawandel ist da und, und äh, Jahre wie 2003 werden die kühleren Jahre werden. Ja, klar. Aber gleichzeitig müssen wir den Klimawandel auch versuchen abzumildern, weil sonst sehe ich schwarz. Also es Oder gibt ja ist. zum Thema Anpassung bei Hitze zum Glück sehr viele Ideen und zum Teil werden die auch schon umgesetzt. Also am betroffensten sind Städte, Innenstädte. Und zwar Innenstädte, wo Asphalt und Beton sich aufheizt über Stunden, über Tage und dann die Hitze auch nicht mehr abgibt nachts. Das heißt, in, in, Städ in Vororten, die schön grün sind, ist es vielleicht 28, 30 Grad heiß. Dann ist es in der Innenstadt bis zu 10 Grad heißer. Und das macht einen extremen Unterschied, ob man 28 oder 38 Grad um sich rum hat. Und Stadtplanerinnen und Stadtplaner wissen, wie man diese Stadtgebiete oder Innenstadträume runterkühlt. Und das ist ganz einfach. Man muss die Freiluftschneisen frei halten, also nicht zubauen, dass frischer Wind vor allem nachts reinkommt. Und man muss so viel Grün pflanzen, wie überhaupt nur ja. geht. Weil Pflanzen, Bäume, vor allem, vor allem alte Laubbäume, die, die funktionieren wie natürliche Klimaanlagen. Also die schaffen es tatsächlich, die direkte Umgebung drei, vier, fünf, sechs Grad runterzukühlen durch die Verdunstung der Blätter. Das ist, das ist faszinierend. Also es gibt da Berechnungen, ähm, auch hier von der Uni in München. Das Gleiche gilt für Fassadenbegrünungen. Also ob das jetzt Wein ist oder Efeu. Das Gleiche gilt für Dachbegrünungen. Man schafft eine Dachgeschosswohnung, also Wer in Dachgeschosswohnungen investiert hat in den letzten Jahren, tut mir leid, es war vielleicht nicht die nachhaltigste Investition, weil es wird sehr, sehr heiß werden demnächst. Aber wird das Dach begrünt und ist eh voll drumherum, dann drei, vier, fünf Grad kriegt man die Kälte rüber. Mhm. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, dass auch, also zum Beispiel in Paris ähm, wird derzeit gepflanzt, die kommen kaum hinterher mit den Bäumen. Ja. Äh, in Wien werden Neubauten nur noch, also die, die werden, da wird die Fassadenbegrünung extrem gefördert und auch Altbaubesitzer bekommen eine Förderung, wenn sie Efeu oder sonst was pflanzen. Das sind solche, das sind so kleine Dinge. Damit schafft man diese Hitzeinseln, diese urbanen Hitzeinseln runterzukühlen und macht damit ja nicht nur eine Kühle, sondern auch die Lebensqualität. Also es ja. steigt ja einfach. Es ist wie in, in, in südeuropäischen kleinen Dörfern. Da ist viel Grün, da wächst überall was. Nicht nur, weil es hübsch ist, sondern auch, weil es sehr viel angenehmer ist, mhm. dort dann zu leben. Mhm. Da gibt es wirklich auch Wissenschaft dazu. Meine, wir, wir wissen auch, je grüner die Umgebung ist, umso ähm, besser ist auch die mentale Gesundheit. Also es scheint wirklich diese Farbe grün auch zu sein. Es ist nicht nur wirklich äh, bessere Luft, sondern die Farbe grün ist gut. Ja? Mhm. Ähm, aber natürlich, klar, äh, grün ist gut. Ich weiß nicht, sind Leute aus Freising hier? Die Henne Freisinger. Okay, gut. Alles klar. Dann muss ich Ihnen berichten von der Stadtplanung in Freising. Also wir haben jetzt eine wunderschöne neue Innenstadt bekommen in Freising. Raten Sie mal so, wie viele Bäume da stehen. Ja, Hier. kein einziger in diesem... Oh. Was? In... Was? Ja, grausvoll. <lacht> ja, danke. Ich habe es nicht verstanden. Grausvoll. Genau. Da haben Sie 
paar Pötte hingestellt. Wissen Sie, diese, diese Bäume, die man anscheinend hin und her bewegen kann, da stehen ein paar von denen. Sonst ist alles grau und sonst nichts. Meine, da frage ich mich, welche Städteplaner waren da unterwegs? Also das ist nicht gut. Dann in Berlin, also ich gehe immer morgen joggen, wenn ich so auf Dienstreise bin. In Berlin war ich dann, laufe dann morgen so im Potsdamer Platz vorbei, bin fast umgefallen. Das ist ja mehr Smogging dann als Jogging. Hm? Ja, Smogging. Ja, ja. Oder Nordic Talking geht auch. Ja, äh, ja. Also ich, ich laufe da im Potsdamer Platz vorbei und eine Birke neben der anderen. Da haben die doch tatsächlich total viele Birken dahin gepflanzt. Da habe ich erstmal meinen Kollegen angerufen, der Oberallergologe da in Berlin. War eben peinlich, aber jetzt ist danach, jetzt stehen sie da. Na, die Brandenburger haben äh, Erfahrung mit Birken. Da gab es mal den Herrn Ribbeck auf Ribbeck im Achterland. <lacht> okay. Ach nee, das war ein Birnbaum. Nein, ja, das war es. Ja, ja. Oh, irgendwas oh, 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 oh. Irgendwas mit B. Du, ich, ich rutsche ab, es sinkt für Sie das Niveau. Irgendwas mit B. Ja, ja, ja. Aber natürlich, ja. Äh, das ist der Punkt. Städteplanung ist wirklich ein ganz, ganz großer Hebel. Ja wie wir Anpassungen schaffen können. Aber natürlich Städteplanung, die vernünftig ist. Aber ja, wir haben jetzt gerade ein DFG-Projekt mhm. genehmigt bekommen, mhm. beziehungsweise es muss noch in, durch den Senat, hoffen wir mal, dass es durchkommt, wo es dann wirklich darum geht, dass die Mediziner, die Architekten, die Geografen zusammensitzen und die Stadt der Zukunft planen. Mhm. Ja? Und das braucht es. Das scheint mir ja überhaupt das Thema schlechthin zu sein. Das ist ja... Das Buch ist ja ein, ein Beispiel dafür, wie viele verschiedene Fachbereiche einfach zusammenarbeiten müssen. Es gilt halt dieser alte Satz, der ja im Zusammenhang mit, mit Schule auch immer wieder zitiert wird, die Wirklichkeit hält sich nicht an Schulfächer. Und so ist es natürlich hier auch. Wir haben natürlich verschiedene wissenschaftliche Perspektiven darauf. Und jedes Mal, wenn wir an so ein großes Thema kommen, stellen wir fest, wir müssten eigentlich alle in den Wissenschaften viel enger miteinander zusammenarbeiten und auch in der Kommunikation darüber natürlich enger zusammenarbeiten, weil dann erst wird die Kommunikation glaubwürdig, wenn möglichst viele Facetten von einem Thema dann auch der, den, der Gesellschaft so präsentiert werden, dass es, dass es, ach so, ihr habt ja gar nichts vergessen, sondern es ist ein vollständiges Bild. Und apropos vollständiges Bild, das Buch hier, bietet ein sehr, sehr, sehr vollständiges Bild über ein Thema, das uns alle betrifft und wo ich jetzt sagen würde, zunächst einmal vielen Dank an die beiden, an die beiden Autorinnen hier. Vielen Dank nochmal. Und Ich wollte wirklich vom Herzen unsere Podiumsredner heute Abend bedanken. Also das war wirklich fantastisch, dass Sie die Zeit an uns gegeben haben. Äh, Claudia äh, hat vorher gesagt, dass alle Menschen haben das Recht ans Leben. Ähm, es gibt auch ein anderes menschliches Recht, das nicht so bekannt ist vielleicht. Also alle Menschen haben das Recht an der Wissenschaft. Äh, das ist ein Menschenrecht. Und heute Abend haben wir diese Recht erfahren. Also ganz, ganz herzlichen Dank an Claudia Teudel Hoffmann, Katja Kübel und Harald Weissen. Ich wollte auch ganz herzlich bedanken das ganze Biotopia-Team und unser Team, die uns heute unterstützt haben, Munich Science Communication Lab und auch das High A Festival, das weitergeht. Und bitte auf unserer Website anschauen, Sie werden die ganzen Links davor bekommen. Wir haben eine Veranstaltung über künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen. Und das ist in Kooperation mit, auch mit Helmholtz Zentrum München. Und das ist am 2. Dezember. Das ist ähm, äh, als Online-Veranstaltung, weil wir haben auch internationale Teil Teilnehmer. Und ich wollte sagen, sehr gerne besuchen Sie uns. Wir haben jetzt eine kleine Zwischenstelle auf dem Weg zum Biotopia. Das heißt Biotopia Lab. Man findet es im Botanischen Garten. Äh, und es gibt viele Workshops, Aktivitäten, kleine Veranstaltungen, kleine Ausstellungen. Also gerne vorbeikommen. Und nochmals ganz herzlichen Dank an alle und äh, einen schönen Abend noch und äh, gerne kommen Sie runter, auch mit die, um mit den Autoren zu sprechen. Dankeschön. Ja. So. Vielen Dank. Ja.